orbiting belt of debris could very well alter space exploration as we know it. 16 times per day, each other's paths, they often experience what satellite फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग आई होप कि आप लोग मस्त हैं गाइस यहाँ से देखने पर पूरा हमारा ये जो आगे का फ्रंट है पूरा नदी दिखेगा इस साइड में दोस्तों नदी है और इस साइड में दोस्तों पहाड़ है और पहाड़ पे पूरा घर बना हुआ है दोस्तों चलिए अभी हम जल्दी से चलते हैं तारा घर में दोस्तों हम लोग टेम्पू में बैठे हैं और दादा टेम्पू चला रहे हैं और सीधा हमको ये छोड़ने वाले हैं अभी तारा मंडल के पास यानी तारा घर के पास फाइनली हम लोग पहुंच गए गुवाहाटी तारा घर में दोस्तों और ये है गुवाहाटी तारा घर जो कि लिखा है गुवाहाटी प्लान टेरियम प्लान टेरियम तो दोस्तों इसके अंदर हम लोग अभी और ये यहाँ का टाइम है जो कि आसामी इंग्लिश आसामी 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 और इंग्लिश में होता है दोस्तों बारह बजे ग्यारह बजे से लेकर चार बजे तक तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर और ये रहा दोस्तों हमारा तारा घर है और इसके अंदर दिखाया गया सेवन डी थिएटर हम लोग देखने वाले हैं तो चलिए जल्दी से हम लोग पहले टिकट कटा लेते हैं और इधर में दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पार्क है और इधर में भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पार्क है दोस्तों और दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ का इंटीरियर है और यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग टिकट काउंटर है और अभी टिकट काटने वाले नहीं हैं क्या अभी बारह बजने में दस मिनट बाकी है लेकिन यहाँ टिकट काटने वाले नहीं है अभी देखते हैं अब तो बहुत जल्दी जल्दी में आए हैं तो अब टिकट मिलता है या नहीं तो फाइनली ये मेरा टिकट है जो कि अंदर जाने के लिए गुवाहाटी क्लब में जाने के लिए गुवाहाटी तारा घर में जाने के लिए पचास रुपये का टिकट है और इसमें थ्री डी थिएटर चलेगा तो चलिए चलिए अभी हम लोग चलते हैं अंदर में और इनका दिखाते हैं फ्यूचर तो गाइज यहाँ पर ये लगा है टेलीस्कोप जो कि अंतरिक्ष में देखने के लिए होता है टेलीस्कोप और इसी से और गाइस इसी में हम लोग देखने वाले हैं स्काई थिएटर जो कि एक एक थिएटर में 350 सौ पचास जन रहते हैं और ये है कुछ अंदर का व्यूज़ तो चलिए हम लोग अभी आ, आगे चलते हैं तो अभी हम आगे चल रहे हैं तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए अंदर और ये कुछ अंदर का व्यूज़ है थिएटर में अभी चलने वाले हैं हम लोग और काफ़ी मज़ेदार अभी इसका जर्नी रहेगा तो चलिए अभी बारह बजे का सोया और बारह बज गए गाइज ये अभी जो है ना ये अभी चालू हो गया गाइस गाइस ये आप देख सकते हैं जो हमारा चंद्रयान थ्री लॉन्च हुआ था वो इसका दोस्तों डीमो दिखा रहे हैं काफी नेक्स्ट लेवल का दोस्तों यहाँ पे भी एडवेंचर है गाइस बिल्कुल स्पेक्सिक्स का दोस्तों जो कि हम लोग का ब्रह्मांड चंद्रमा पर जो रॉकेट गया गाइस कैसे गया है उल्का पिंड कैसे टूटता है और कैसे धरती पे गिरता है गाइस उसके बारे में हमने बता रहे हैं ये देखिए ये धरती में गाइस धरती की तरफ आ रहा है गाइस उल्का पिंड गाइस ये उल्का पिंड का नतीजा है जो कि उल्का पिंड गिरा है वो इतना गड्ढा कर दिया गाइस hitting earth with the energy of more than 20 million lit Kessler's question was if all of these collisions are occurring in nature what's going to happen to all of the man made putting into space made objects would create smaller debris that would become increasingly hazardous to spacecraft the result as we know it when now at the tipping point of this cascading uncontrollable event satellites spread out in a set of orbital rings provide 
providing an uninterrupted stream of communications. With each rotation in as little as 90 minutes, these and thousands of other satellites orbit Earth 16 times per day. In each other's paths, they often experience what satellite operators refer to as close approaches. Two satellites passing within just a few short miles of one another. Amazingly, that can happen around 1,500 times a day. Geosynchronous orbit, or GEO, is crowded with satellites. These satellites form a densely populated belt that circles the equator. Something flickering and moving and realize that I'm looking at a satellite orbiting the Earth. Those satellites are there because we put them there. I may see another one traveling in the opposite direction. It could collide with the first one. Their paths do cross. An astronaut was asked this question. When you're in orbit and see... Every single one of these non-operational spacecraft is a potential source of debris. In fact, most spacecrafts that are launched into orbit actually leave a trail of debris. Upper-stage rocket bodies weighing several tons make up a good portion of the junk in space. As do mission-related objects like cast-off bolts or O-rings. The rest are miscellaneous fragments, exploded rockets, leftover fuel and the list goes on. But even with this incredible amount of debris, few people were taking the notion of space junk seriously as craft. It's Cosmos 2251. Traveling at the same speed as Iridium. Amazingly, this collision alert wasn't even among the top predicted for any of the Iridium satellites for the coming week. But at 4.56 p.m., the time predicted for the close approach, Iridium 33 went silent.
As we continue to launch our dreams into space, what if one day objects in space were located and captured by a garbage vehicle? Imagine aluminum and fuel from centuries old upper stage rockets recovered and poured into an industrial outer space post. Industrializing space is never an issue of science fiction. It's more of a question of do we want to do it and when do we have the infrastructure established so that we can do it. It's what we will do in the future as we move out into space. Space-based recycling could someday become a reality, launching a new, greener era of space exploration. As long as humans have less. So, guys, this show is over. It's 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 बाहर में पूरा जल रहा है और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे तारा घर घूम के और आप लोग को भी बहुत मज़ा आया होगा दोस्तों तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपने घर पे घर तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों